Hello everyone, welcome back again to the channel of Ongli for students. So today we're going to see another lesson. This is very very important in English. WH questions. يعني كيف يتكون سؤال في اللغة الإنجليزية باستعمال الكلمات التي تبدأ ب WH questions like why, uh, how, where, which, when, what, who. So, so if we want to go to each one of them, we will explain them in the Arabic language and give an example for each one of these words of these WH questions. Just a reminder for those who haven't subscribed yet, here is the link of the channel, Only for Students. Please try to subscribe and try to look at the video for the new video. Thank you so much. All right, so, so let's first start by definition tariff. WH questions are questions that begin with one of the eight WH words. Who, whose, what, when, which, why, where, and how. Questions formed with WH word ask about the word or phrase the WH word replaces. Well, first let's see this general rule. يعني قاعدة عامة. Forming WH questions دائما كم دوب WH word plus model. Models can, may, could, shall, should, will, etc. Or the auxiliary to be, am, ula, is, ula, are, or were, or was, like in the past, or do, or did, uh, and or have. Those are helping verb. Kulum ifal musaida or have plus subject plus verb. Unkemlo suad. So models are ma shartlim fil asfal. Can, could, may, might, will, would, must, should, etc. Now, first, let's start by who, who, من هو or من هي. So, meaning and use. So, يعني المعنى والاستعمال. Who replaces pronouns and the names of people. يعني خصوصا شير الأشخاص. Example: Donald Trump is the president of USA. Donald Trump هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لما نطرح السؤال على Donald Trump استعملوا WH word. So, who is the president of USA? Who is the president of the USA? من هو رئيس المتحدة الأمريكية؟ However, when the WH word replaces a word in the predicates and the verb phrase does not contain a model or a form of be or a form of the helping verb have or do or have, the information is used. يعني من ما تيكوش في المساعد في الجملة كان استعملوا the formation يعني كان زيدوا في الدو وكان صرفوا في الطون اللي في الفعل في التنس اللي الفعل دي الجملة أصلية مصرفة. Example. So, هذه القاعدة WH word plus the plus subject plus verb. So, the always takes the tense of the original verb. وهذا كل فعل the كيتصرف tense اللي مصرف فيه الفعل الأصلي في الجملة اللي عندنا. And the verb takes the base form. والفعل ما كيتبدل. شنو نشوفو مثال. Jack scored two goals. Jack يعني سجل هدفين. Here we don't have any helping verb. ما عندناش فعل مساعد. اللي عندنا هو الفعل scored. دونك غنزيدو مصرف في ال past. غنشدو the وغنديرو في simple past. غتولي who did score two goals who did score two goals يعني من سجل هدفين لاحظوا بان الفعل بقى في البيز فورم ديالو في الاصل ديالو ما تزادو حتى شي حاجه و السيمبل باست ولا مصرف فيه الفيرب دو لي زدنا اوكي نمبر 2 هوز في ملك من هوز ما تدخلش ديك دبليو هوز سو هوز از ذا بوسيسيف فورم اوف هو يعني هي البوسيسيف فورم ديال هو اللي ديجا شفنا و كتخدم نفس الشيء وركس ذا سيم واي بنفس الطريقه So that is Ahmed's car. That is Ahmed's car. هذه سيارة أحمد. بس طرح السؤال لمن هذه السيارة. So whose car is that? Whose car is that? ولا whose car is this? Okay. Okay. So the deformation is used when the verb phrase does not contain a model. يعني إلا ما كانش الجملة الأصلية عندنا فيش فعل مساعد ولا model ولا for ولا verb to be كان زيدو الفعل ولا verb have كان زيدو the formation. So here, Jack drove Bill's car. يعني Jack ساق سيارة بيل. هنا عندنا الفعل drove صار في الباس. دوك نزيد الفعل do و ال do في الباس. So whose car did Jack drive? Whose car did Jack drive? يعني لمن السيارة التي قادها و ساقها Jack. Okay. Now let's see number three. What? ماذا? What? ماذا? So meaning and use. What replaces object? يعني تعودنا object الأشياء. Questions are formed with what the same way as with who and whose. يعني نفس الطريقة عن سبب واقع ما درنا معه and whose. Example: Sarah watched the movie yesterday. Sarah watched the movie yesterday. يعني Sarah شاهدت فيلم بالأمس. 
لاحظوا هنا ما عندناش فعل مساعد دونك غنزيدو الفعل المساعد دو سو so وات ديت سارا واتش يسردي وات ديت سارا واتش يسردي ماذا شاهدت سارا بالامس ناو نمبر 4 وين وين متى يعني دائما كنستعملو الوقت وين وين ريبليسز تايم يعني كتعوضنا الوقت تايم الزمن وين ا موديل اوف فورم اوف بي اور فورم اوف هيلبين فيرب هاف از يوزد تو سابجيكت اند فيرب ار سامبلي سويتشد يعني بكل سهوله عندما يكون عندنا الفيرب تو بي ولا هاف ولا موديل اللي كنديرو هو كنسويتشيهم يعني كيتبادلو الاماكن يتبادلو الاماكن بين السابجيكت والفيرب صافي كيولي عندنا سهل غنشوف الحاله الاولى هي هذه ماريا's birthday is on the 13th of March ماريا's birthday is on the 13th of March هنا عندنا الفيرب تو بي دونك غنديرو الا انفيرجن سا وين از ماريا's birthday When is Maria's birthday? When? Because I would not work. They were on the third. In the tariff on the third of March, on the thirteen of March, in the third of March, in Mars. We can do a switch. In the case, we don't have any. So when is Maria's birthday? Here, we have to check the mosaic. If we don't have the mosaic, for example, we use the formation. For example, the second one. John arrived at noon. John arrived at noon. We have the verb here. We arrived in the past. We can add the verb de. في الباست يقولي ديد سو وين ديد جون ارايف وين ديد جون ارايف متى uh, يعني جاء او وصل جون نيكست وان نمبر 5 ويتش ويتش يعني اي ايهما ولا اي واحد اوكي okay. سو so, ويتش سو so, ويتش از يوزد وين وين ان وان اوبجيكت امونغ سيفرال هاز تو بي سيليكتد يعني يكون عندنا يعني من اختاروا واحد الشيء من بعض الاشياء So which replace specific object? يعني كتعودنا واحد شيء محدد. So example, that bus was involved in the accident. That bus was involved in the accident. ذلك ال تلك الحافلة كانت متورطة في الح في الحادثة. So هنا عندنا في المساعد was اللي غيوقع هو. So which bus was involved in the accident? Which bus was involved in the accident? يعني أي حافلة هي متورطة في الحادث. The do formation is used كما القاعدة يعني كن نزيد نستعمل ال do إلى ما كان شدنا ال model ولا the form of be ولا the form of have شوفوا مثال ديال على هذه الحالة John broke the black window John broke the black window يعني John كسر النافذة السوداء Which window did John break Which window did John break مش ندرنا لا زدنا ال do صرفنا في the past لأن عندنا broke في الأصل لهم صرفة في the past okay Now let's see number six. Limada. Why? Why? Limada. So why asks for the reason? يعني an action was done. So the question is about why something happened. Okay. So the clause in a sentence explaining why usually begins with because. يعني تبدأ بلأن because. When the verb is a model, that is the same thing that it is. Or verb or a form of be, or a form of the helping verb have. The subject and verb are switched. يعني كيس بدلوا الأماكن. فهذا حالا. نشوفوا الحالتين معا. So example, Yusuf is healthy because she does because he doesn't eat fast food. Yusuf is healthy because he doesn't eat fast food. يعني Yusuf في صحة جيدة لأنه لا يأكل الوجبات السريعة. So, بنسؤله هنا لماذا هو healthy؟ يعني لماذا هو في صحة جيدة؟ Why is Yusuf is healthy? Why is Yusuf is healthy? Now, or the formation is used when the verb phrase does not contain a model. يعني من ميكي كوش عندنا الverb phrase دي الجملة أصلية فيه model ولا form of be ولا form of have كان زيدو do. So John missed the bus because he got up late. John missed the bus because he got up late. يعني John يعني يعني فاتته الحافلة لأنه استيقظ متأخرا. So why did John miss the bus? Why did John miss the bus? And now the verb miss it simple past. So we're going to do do simple past. That will be did. Why did John miss the bus? Okay. So the next W H question word is how. كيف. Okay. How like how are you? كيف حالك? Okay. So how refers to the way. يعني تشير إلى الطريقة or manner. كيفية. Or to what degree something was done. So, نفس الشيء اللي شفنا مع ال W H words سابقين. When the word, when the verb, يعني the verb ديال الجملة لنا is a model or a form of to be or a form of the helping verb have. The subject verb are switched. The subject and verb are switched. يعني تبدون المراكز. Example, the weather is nice. لنا the verb to be is. طبعا ما عادش نزيد تشي في هذا. So, how is the weather? لاحظوا بأنه تبدون المراكز بين subject and verb to be is. So how is the weather? كيف الطقس؟ 
so in the other case if there is no of the mentioned above yani have or to be or uh, uh, the verb uh, model model sorry so we use the do formation so it's used when the verb phrase does not contain a model or a form of to be or a form of have so example John eats quickly his breakfast yani John eats an hour for bisora look here we have eats بعد نتاشي فيه المساعد so it's in the present and نستخدم دمون دو دو في the present هتقولي does so how does John eat his breakfast how does John eat his breakfast okay the last one last the last wh word is where where أين okay so where refer to place refers to place يعني تشير إلى ظرف مكان يعني اين عندما نسال عن مكان شخص شخص ما او شيء ما نستعمل وير معنى اين سو وين ذا فيرب نفس الشيء كما شفنا مع القاعده السابقه وين ذا فيرب از ا مودل فورم اور ا فورم اوف تو بي اور ا فورم اوف هيلبين فيرب هاف ذا سبجيكت اند فيرب ار سويتش اكزامبل ذا بوك از اون ذا تيبل سو هير وي هاف ذا فيرب تو بي سو اللي وقعنا هو تبادل المراكز بين السبجيكت والفيرب So where is the book? Where is the book? In the kitab. The do formation is used when the verb phrase does not contain a model or a form of to be, or a form of have. يعني إذا ما ليكم يكون شدنا هذه الأشياء نستعمل do. So John goes to school every day. John goes to school every day. Here, we have the verb goes in the present. إذا ما سنستعمل do في the present هذا. Where does John go every day? Where does John go every day? يعني أين يذهب يوميا؟ All right, here is a summary and a ملخص لي question words. So who is you? It is used to ask about people. It's a سؤال عن أشخاص. It never used to use about things. يعني ممكن نستعملها للسؤال عن الأشياء. Okay, which it's used to ask about people and things. يعني تستعمل لهما معا. When there is a choice to make. يعني ما يكون اختيار يعني عندنا ثلاث أشياء أو ثلاث أشخاص ونريد أن نختار واحد منهما which one or which thing okay what it's used to ask about people animals and think تستعمله بثلاث يعني what for people animals الحيوانات and things الأشياء whose it is used to ask about who the possessor of something is يعني whose تستعمل عندما نريد أن نعرف هذا الشيء لمن هو يعني من يمتلك هذا الشيء مثلا When it's used to talk about time, يعني السؤال عن الوقت. Where it's used to talk to ask about place, السؤال عن المكان. Why it is used to ask about the reason, يعني الأسباب. How it's used to ask about people, event and things are done, يعني كيفية الطريقة على الكيف. For example, you ask someone how are you, يعني كيف حالك. Okay, so it's used for people and things. Remember question word WH plus auxiliary plus subjects plus verb. This is the form of the question. Now let's do an exercise. So write questions about the underlined words. You are going to write questions. Look here. One. Amin played football yesterday. أنا نريد أن نطرح السؤال على football. أشنو كوشن اللي هنستعمله؟ What ولا when ولا where ولا who ولا. Okay. Number two. My friend visited Paris last summer. أدنا last summer. نريد أن نطرح السؤال عن last summer. The summer وقت. يعني في العطلة الصيفية. في الصيف الماضي. I study hard because I want to get a higher grade. أدرس بجد لأنني أريد أن أحصل على نقطة عالية. I traveled to Sudan by airplane. يعني سافرت إلى السودان بطائرة. The chair is behind the desk. الكرسي خلف المكتب. Maria is the captain of our team. Maria هي القائد الفريق ديان ديالنا. So here we are going to ask questions. On the basis of the underlined words in red, يعني نطرح أسئلة على العناصر 
مسطرة بخط أحمر Alright, so here are, here are the answers So number one, Amin played football yesterday What did Amin play yesterday? Here, we don't have a player or a model We have played in the past, we have played in the past So what did Amin play yesterday? Number two, my friends visited Paris last summer. يعني أصدقائي زاروا باريس في الصيف الماضي. Here the same again. ليس لدينا فيه مساعد. توقع استعملوا the formation. ويكون في الماضي. When did your friend visit visit Paris? I study hard because I want to get a higher grade. أدرسوا بجد لأن أريد أن أحصل على نقطة عالية. أنا أعرف السبب. Why do you study hard? Why do you study hard? I traveled to Sudan by airplane. I traveled to Sudan by airplane. سافر تو للسودان عبر الطائرة. So here, يعني طريقة السفر. So we use how. So how did you travel to Sudan? كيف سافرت إلى السودان? The chair is behind the desk. The chair is behind the desk. Here, ضرف مكان. Behind the desk, نريد أن نصنع على مكان الكرسي. So where is the chair? هنا ما غنزيدش فيه المساعد دو لأن عندي لدي the verb to be is Okay, so where is the chair? Last one, Maria is the captain of our team Here, again, عندنا the verb to be is دوك ما غاديش نستعمل the formation غيوقع switch subject and verb So here, we are asking about من هو قاعد فريقنا So who is the captain of your team? Who is the captain of your team? Okay, so we come to the end of this presentation. It was about WH questions. This is a very, very important lesson. And you had WH word questions. I mean, أهم العبارات والأشياء التي نجب أن نعرفها عندما نريد أن نطرح سؤالا باللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة. Okay, so don't forget to subscribe. And if you have any question, write it in the comment side. Command side يعني ما لديه أي سؤال أو استفسار مرجوني اكتبه أسفل الفيديو في تعليق وسأجيب عليه إن شاء الله شكرا إلى اللقاء